உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் எங்களுக்கு என் நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு கவின்ஸ் கிச்சன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாத நாராயண கீரை அடை அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா வாத நாராயணன் கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கீரையை வந்து நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருக்கிறதுக்கு சில பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்காது இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு மர வகை சார்ந்த கீரை இந்த மரத்தில் மட்டும்தான் வந்து விளையும் இது வந்து செடி வகை கீரை கிடையாது இது ரொம்பவே அற்புதமான ஒரு இயற்கை குணம் மிகுந்த கீரைங்க இது நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற வாதங்கள் எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கீரைக்கு இருக்கு இந்த கீரையை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு வந்து கீழாநிலை கீரை மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன இலைகளை கொண்ட கீரை இது ரொம்பவே அருமையான ஒரு கீரை நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமான வேலை செஞ்சுட்டு கை வலி கால் வலி மூட்டு வலி இந்த மாதிரி வலிகள்லாம் இருக்கும்போது நாம் வந்து இந்த கீரையை வந்து உணவாக செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப அதுக்கு பயனை அளிக்கும் உங்களுடைய கை கால் வலியெல்லாம் அப்படியே பஞ்சு போல் பறந்து போகும் அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கீரை இந்த கீரையை வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல செய்யலை அப்படின்னாக்கா இனிமேவாவது விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக வாங்கி இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது நீங்கள் இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ இந்த கீரையை வச்சு நாம் எப்படி அடை செய்யலான்றதா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக காமிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாத நாராயண கீரை வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம அழகாக வந்து இதை உருவி எடுத்துடலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் கீரை ஒரு கப் கேழ்வரகு மாவு ஒரு கப் பொடி பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் அதுக்கப்புறமா நல்ல எண்ணெய் நெல்லெண்ணெயில் தான் இதெல்லாம் நம்ம வதக்க போகிறோம் நெல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த கீரையில் வந்து நீங்கள் முருங்கை கீரை கூட சேர்த்து வந்து நீங்கள் இதில் வந்து அடையாக சொல்லலாம் அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் நல்ல பொரியலாக கூட நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு மருத்துவ குணமிக்க கீரை இது இந்த கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சூப்பு அப்படி இல்லாட்டி துவையெல்லாம் கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லாட்டி மாவில் வந்து நம்ம முடக்கத்தான் கீரை எப்படி நம்ம வந்து மாவில் வந்து இதை அரைச்சி போடுவோமோ அதே மாதிரி இந்த கீரையை வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஆஞ்சிட்டு இதை நீங்கள் மாவில் கலந்து தோசையாக வார்த்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சுவையோடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுவைக்காக நான் இதை சொல்லலை நம்ம உடம்புக்கு வந்து வழிகள்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கீரைக்கு இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து வாத நாராயண கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதை எப்படி செய்யறதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் கூடவே இந்த காய்ந்த மிளகாய் அதையும் வந்து நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த கீரையை போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம உருவி வச்சுருக்க இந்த வாத நாராயண கீரை இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த நெல்லெண்ணெயோட இந்த கீரை வந்து வதங்கும் போது அந்த வாசனையே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க வதக்கிட்டு இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இதில் வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எள்ளு வந்து எப்படி வந்து வறுக்கும் போது பொரியுமோ அந்த மாதிரி வந்து இது எண்ணெயில் பட்டவுடனே பொறிஞ்சு வரும் பாருங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை நம்ம நிறுத்திடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கேழ்வரகு மாவை வந்து நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம அதில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச இந்த வெங்காயம் கீரையை வந்து இதனோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கீரையை இதனோட சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா லைட்டாக வந்து தண்ணி தெளிச்சிட்டு நம்ம அடைக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சிருவோம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நம்ம அடைக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வந்து உருட்டிக்கலாம்
இப்போ இந்த அடையை வந்து நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு தட்டு மேலே போட்டு ஈரம் போ ஈரம் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு தட்டு மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு உருண்டையை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டிக்கணும் இப்போ தட்டிட்டு நம்ம தோசைக்கல்ல போட்டு எடுத்துடலாம் பல்லு காஞ்சிடுச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிப்போம் இப்போ இதை சுற்றி எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் இது வேகட்டும் இது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு அடையை வந்து தட்டிடலாம் பாருங்க இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பருகனுடைய அருமையான அற்புதமான மருத்துவ குணம் நிறைந்த வாதநாராயண கீரை அடை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எப்பொழுதுமே வந்து முருங்கைக்கீரை போட்டு அடை செய்வோம் நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை இந்த கீரையை போட்டு அடை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாகவும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதும் கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்கணும் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறுபடியும் நான் உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி